le nuove frontiere che dobbiamo esplorare come business development sono chiaramente una frontiera di dimensione, quindi ci stiamo espandendo molto più rapidamente di quando ci espandevamo prima e quindi una frontiera di, di crescita dimensionale e di crescita geografica. Però c'è anche un'altra frontiera in senso lato molto importante che è come lavorare con altri e quindi anche allargare nella fase di sviluppo il concetto delle, delle partnership. E last but not least, abbracciare le nuove tecnologie e trovare il modo migliore per accoppiarle con le tecnologie esistenti per le sfide della transizione energetica. Spesso ci si chiede il razionale strategico della scelta dei mercati dove operare. È molto semplice. I mercati prioritari iniziano da quelli dove viene le presente su tutta la catena del valore, quindi Spagna, Italia, la maggior parte del Sud America, gli Stati Uniti dove comunque c'è una presenza non totale ma quasi, sono mercati dove possiamo estrarre molto valore e sinergie giocando come pezzo del portafoglio di Enel. Altri mercati molto interessanti dove Enel potrebbe un giorno essere integrata e poi esistono i mercati dove la transizione energetica offre grandissime opportunità, quali alcuni paesi del sud-est asiatico. L'accumulo e le rinnovabili sono una coppiata abbastanza naturale. Lo abbiamo scoperto rapidamente perché consentono di generare più valore che avendo un investimento da solo nelle rinnovabili e uno da solo nelle batterie. E quindi abbiamo iniziato già da un po' a svilupparli dove ha senso, noi prevediamo che almeno un 30% dei nostri investimenti avranno batterie accoppiate nel prossimo decennio. La sfida principale per il business della generazione in Enel è coniugare una crescita vertiginosa, 10 gigawatt di capacità installata media nei 10 anni, con competitività ed efficienza. Ci stiamo organizzando per questo, è una sfida incredibile ma che ci vede tutti entusiasti perché vogliamo essere una super major delle rinnovabili e ce la faremo.